Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute geht es um, nochmal um Zertifikate und wir wollen uns zunächst einmal ein sogenanntes Extended Validation Zertifikat angucken. Ähm, YouTube hat keins, Google hat keins, ähm, Facebook hat soweit ich weiß auch keins, aber GitHub hat eins und GitHub hat somit ein, naja, etwas höheres Vertrauensverhältnis. Also man kann da sozusagen einteilen, wie stark man einem einem Zertifikat vertrauen möchte oder wie glaubhaft eine, eine Webseite ist. Und GitHub hat da ein besonderes Zertifikat, nämlich ein sogenanntes Extended Validation Zertifikat. Ähm, das darf auch nur von bestimmten High Assurance Root Certificate Authorities ausgestellt werden, beziehungsweise von Extended Validation Servern. Und ähm, das ist jetzt hier von so einem ausgestellt worden. Wir sehen hier zusätzliche Punkte in den Erweiterungen. Und zwar sehen wir hier, ähm, wo war es? Der erweiterte, äh, die erweiterte Schlüsselverwendung ist hier mit einem OID bla 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 ausgelegt. Und dann hat es eben hier noch ein weiteres Feld mit genau dieser OID drin. In der ist kodiert, wer zum Beispiel tatsächlich diese Webseite ähm, inne hat. Das heißt, man hat wirklich ein jemand gehabt, der musste, um dieses Zertifikat zu bekommen, musste er ähm, zu dieser Extended Validation CA, Server CA hinlaufen mit einem Ausweis und dort zeigen, hey, ich bin derjenige und dieses Zertifikat ist wirklich für meine Webseite github.com gedacht. Ähm, und dadurch hat er dann eben dieses Extended Validation Zertifikat bekommen. Also sozusagen nochmal ein bisschen mehr Vertrauensverhältnis als, ähm, ja, als eben normal. Das heißt, man kann hier je nach Lust und Laune neue Erweiterungen in diese Zertifikate einfügen und diese Sachen hier werden natürlich auch mit signiert. Das heißt, man kann es nicht einfach äh, erstellen, sondern man muss auch alles mit signieren und dort wird dann eben das Ganze natürlich auch ähm, entsprechend geprüft. So eine CA übrigens, nur so als kleine Randbemerkung, hat unglaublich hohe Sicherheitsanforderungen. Die haben zum Beispiel immer einen, also diese ganzen Zertifikate, werden auf einem Server erstellt, der hängt nicht am Netz, beziehungsweise vor allem der Secret Key von dieser High Assurance CA, beziehungsweise auch von dieser CA hier unten, die hängen an einem, ähm, an einem Rechner, der keinen Internetzugang hat und zu dem immer zwei Personen auf einmal Zugriff haben müssen. Also eine alleine hat nur einen Schlüssel und die beiden dürfen sich auch nicht sehen, um zusammen Zugriff auf diesen Rechner zu bekommen. Also wirklich höchste Sicherheitsmaßnahmen. Es ist unglaublich, wie krass da alles geschützt ist. So, das ist das Extended Validation Zertifikat. Wenn ihr also hier oben nicht nur irgendwie sicher oder sowas in Chrome seht, sondern ihr seht auch den Namen der Webseite eingetragen, dann wisst ihr, okay, diese Webseite hat ein sogenanntes Extended Validation Zertifikat. Da ist jemand mit dem Ausweis hingelaufen und hat sich für seine Webseite ein Zertifikat beantragen lassen. Ähm, ja. Ist relativ aufwendig, aber wenn man natürlich irgendwie GitHub oder sowas betreibt oder irgendwie eine Bank, dann kann man das durchaus auch mal machen. Die meisten Banken sollten eigentlich so ein Zertifikat haben. Ähm, ansonsten, naja, könnt ihr gerne mal gucken, welche Seiten tatsächlich jetzt so ein Extended Validation haben. Aber was ich euch heute auch noch vorstellen möchte, sind weitere Zertifikatarten. Über die möchte ich allerdings nur kurz reden. Ähm, nach letztem Mal dachte ich mir, können wir auch mal ein bisschen kürzeres Video vertragen. Und zwar, die kommen im Internet so an sich nicht vor. Also sie kommen vor, aber halt nicht, wenn man auf eine Webseite oder sowas drauf zugreift. Sondern es gibt auch Zertifikate für andere Dienste. Also zum Beispiel, so ein Zertifikat hier kann man für jede SSL-Verbindung benutzen. Was SSL ist, werden wir noch lernen. Oder TLS in dem Fall. Ähm... Aber es gibt auch Zertifikate, die bestätigen zum Beispiel ein Attribut. Und da geht es dann auch wieder richtig tief in die Access Control rein, also in die Zugriffskontrolle. Habe ich ein Attribut, also zum Beispiel ähm, studiert beim KIT, wäre ein Attribut, dann habe ich Zugriff auf äh, folgende Ressourcen. Ähm, oder generell ist einfach nur Student, ist ein Attribut. Sagen wir mal, ich lasse mir das als Zertifikat bescheinigen, dann kann ich das Ganze zum Beispiel bei JetBrains benutzen, um eine kostenlose Lizenz für eben eine IDE zu bekommen. Oder bei Cinema 4D, um eine kostenlose Lizenz zu bekommen und so weiter und so fort. Oder irgendwelche Vergünstigungen. Das sind sogenannte Attributzertifikate und das kann man auch wirklich so unterschreiben und ebenso wie diese Zertifikate hier auch sind, kann ich das Ganze für eben ein spezielles Attribut ausstellen. Das heißt nicht der Public Key wird hier eingetragen. Also nicht hier der Algorithm, äh, nicht der öffentliche Schlüssel des Antragstellers, sondern eben ein Attribut wird hier eingetragen. Also zum Beispiel hier würde da nicht drinstehen Modulo bla bla bla, öffentlicher Exponent und so weiter und so fort, sondern hier würde einfach nur drinstehen 
ähm, ist Student. Fertig. Und dann hat man das unterschrieben von einer CA, das wird häufig in Unternehmen oder sowas genutzt, um eben dann möglichst schnell Zugriff auf irgendwelche Sachen zu generieren, damit man eben, äh, damit solche Attribute nicht einfach gefälscht werden können. Sehr, sehr nützlich das Ganze, werden wir in vor allem der Access Control Playlist oder in der Zugriffskontroll Playlist ähm, dann noch genauer kennenlernen. So, dann gibt es aber auch noch, also das hier, was wir hier sehen, ist ein, klar, Extended Validation Zertifikat, aber vor allem ist es ein ID oder Identitätszertifikat. Hier wird einfach der öffentliche Schlüssel signiert und fertig. Also, klar, es wird alles signiert, aber das Wichtige hier ist der öffentliche Schlüssel. Beim Attributzertifikat wird das Attribut zertifiziert und dann gibt es auch noch so ein sogenanntes Autorisierungszertifikat. Da wird ein sogenanntes Privileg, äh, also verschiedene Privilegien werden einfach ähm, zertifiziert und zwar nicht irgendwie auf eine Identität, sondern auf einen Public Key. Das heißt, man mappt sozusagen, äh, hat Zugriff auf Ressource Drucker 25, ähm, mappt man auf einen öffentlichen Schlüssel, mit dem derjenige sich dann eben einloggen muss. Das ist ein sogenanntes Autorisierungszertifikat. Werden wir vielleicht in Zukunft auch noch brauchen. Die wollte ich euch nur auf jeden Fall schon mal vorstellen. Ähm, behaltet vor allem das Attributzertifikat noch im Hinterkopf. Wie gesagt, diese ID-Zertifikate sind der Standard. Attributzertifikate werden wir noch genauer benutzen. Ähm, wahrscheinlich nicht in dieser Playlist, sondern in einer anderen. Und ja, ihr seht, ich habe einiges mit, mit euch vor. Gut, ähm, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ein bisschen kürzer, ein bisschen leichter auch wie letztes Mal. Aber dafür neue Themen, die wir so noch nicht hatten. Gut, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.